Advisable bang follow to follow? Paano nga ba nag-contact ang mga brand sa akin for paid partnerships? Start tayo sa simula. During pandemic, nag-start ako mag-YouTube. Honestly, may subscribe to subscribe din doon. Kagaya na ginagawa ng ibang active sa Reels na follow to follow. That time, meron akong 5,000 subscribers at monetize na din ang channel ko. Hanggang naisip ko, what if mag-focus talaga ako sa isang niche? First season ng The Voice Teen Sri Lanka, napansin ko walang kumagawa ng reaction video. So, gumawa ako. At yun, five digit ang views. And these are foreigners na mga taga Sri Lanka ang nanonood. Tumaas ang subscribers ko at doon ako nag-stop ng subscribe to subscribe. Kasi, kusang sila na mismo ang nagsusubscribe sa akin because nga, bet nila ang contents ko. And the fact that monetize ang channel ko, nakasahod na doon ako from YouTube every month. Ngayon, nasa 26,000 subscribers na ako sa YouTube. So, pag-pandemic, nakasagsagan sa TikTok. So, nag-TikTok na din ako. Naging active muli ako sa Instagram. Very random contents lang. Hanggang one time, may nag-reach out sa akin na isang TikToker na may six-digit followers. Sabi niya, if open ba ako mag-X deal ng skincare brands? Familiar din naman ako sa kung ano ang X deal. So, I said yes. And a few days after that, may natanggap ako ng mga emails from different local skincare brands. Palagi ako pinapadalhan ng libreng products, libreng pagkain, libreng services in exchange for contests na ipropose ko sila at ipropromote ko sila. Ini-invite din ako sa mga openings ng mga businesses dito sa Cebu. Kahit nga McDonald's nag-invite na sa akin at isang hotel din dito sa Cebu City at Sri Lanka. Once any of them as for a YouTube vlog from me, I always say nagpapabayad po ako. Kapag may paid partnership sa mga post ko dito, yun na yun. May mga ibang brands din nag-aasa yun ng rate card or portfolio. So, ibang video, i-discuss natin kung ano yan. Yan ang journey ko as a content creator. Ngayon, marami ako nakikita ng content creators sa Meta. Good for you. Congratulations. Basta na alam nyo din ka, paano mag-narrow down ng contents nyo. Yung specific talaga na content. That is if seryoso talaga kayo sa pagiging content creators. Most of us, random din naman talaga ang pinopost. Which is, okay din naman. So, ideal nga ba ang follow to follow? The obvious answer is hindi. Kasi nag-follow lang tayo with the hopes and expectations na if follow back tayo. So, you know, magiging totoo naman tayo, okay? So, mas advisable talaga na always focus on one topic or one type of content that eventually mapipick up ng algorithm at lalaki ang platform mo dahil gusto ng mga tao ang contents mo.